Всем салют, вы на канале Сгинь Уганда. И вот Рестер спустя несколько таких себе bpm решил все-таки опубликовать батл меди и Сеймура, столь сильно невозлюбленный им. К слову, его я ждал куда больше всех других батлов с того ивента, а остальные даже не смотрел толком. Анонс к противостоянию Лёши и Сережи мы уже делали на нашем канале. Кто не видел, посмотрите, а мы переходим непосредственно к батлу. Нос, из прогнозов сработала только половина, и как бы это прискорбно не было, нет похуй. Это ж не прогнозы от CyberBets. И пока другие каналы вовсю рекламируют вам ставки на спорт, мы хотим порекомендовать вам кое-что получше. Сервис CyberBets представляет качественные прогнозы на киберспортивные матчи. Никаких глупостей договорных матчей и непонятных стопроцентных прогнозов. Опыт в ставках более 6 лет. Аналитика от профессионалов и тысячи довольных отзывов. Также по доступной цене вы сможете купить платную подписку, обеспечивающую вам высокие коэффициенты, экономию времени, стабильный заработок и абсолютно прозрачную статистику. Сервис CyberBets. Ссылочка в описании. Так вот, не все, что я предсказывал, действительно сбылось, и как вы знаете, батл вышел не совсем горячим. Обидно, что противостояние, которое я ждал несколько месяцев, не совсем оправдало ожидания. Именно сейчас я даже не могу объяснить, почему я ждал битву титанов и эмоционального накала от батла, в котором фигурирует Леха Медь. Леха сделал максимально пресно, а Сеймур выдал что-то на уровне с Фиделео. В целом, в батле можно лицезреть кучу склеек и откровенно хуевую картинку. Кстати, на месте склеек когда-то были шутки про сгоревших Кемерово детей, но Рестер их вырезал. Э, шут в смысле. Реакции бухого рестора на просецкий вордплей уже начинают надоедать, но... Нет, похуй. Корова перестала давать молоко, но тут вряд ли проблема в имени. Я привели... Давайте по участникам. Начнем с Сеймура. Если от Лехи я ждал чего-то с опаской, то Сеймур находился в топ-5 моих любимых батлеров, и от него я ждал крайне высокого уровня, тем более на Версусе. Не сказать, что он подвел мои ожидания, я просто не был впечатлен. Сережа сделал свое обычное рядовое выступление на Фиделио. Может на уровне с мамой Стифлера или Пашей Плохим. Во втором раунде затронул тему образа, стримов и ЧСВ медиа. Он выпускает видео, где составляет рейтинг МС Фрешблада по итогам отбора. Харизма? 8. И Леха аргументирует, ну это как бы не 9, но явно не 7. На фоне этого даже объяснение Гуфа, что такой седьмой этаж звучит не так уж больше. Важно не количество панчей, не качество рифм, а мнение личности, что сидят на стриме. Ну твои... А в третьем разъебал Леху за лицемерие, которое Леха мусорил два или три раунда. Ведь ты сам хоть не ехать, но чуть не выбрал суицид, так ты сам как синий кит. Ну сука, знаешь, в чем прикол? Все гибнут, бросившись на берег, а ты не видишь берегов. Двуличный клоун, пидор. Я не знаю большего лицемерия, чем когда чувак склонный к суициду, стебет людей с той же проблемой. Было бы не стыдно, ты бы не удалил их. Мудак, ты совсем заврался. Если всплывет твой гей-порно, ты скажешь, не стыдно быть пидорасом. И сделаешь из этого еще более трушный раунд. каминг аут И все скажут, красава Леха, и похуй, что он вам годами лгал. Так что твои душевные батлы и клипы, это пизда фейспаун. Как можно кормить людей духовной пищей на том месте, где раньше срал. Безусловно, этого хватило, чтобы разъебать Леху очень плотным вторым и хорошим третьим раундом. Но это ли его уровень? Учитывая слабенький первый раунд с горой шуток про суицид. Ну а в целом сносно, хороших панчулей вордплеев хватает, но не таких пиздатых, как превьюхи от VG, которые он нам сделал для этого ролика, ссылка в описании. Ну мне понятно, почему Леху вдруг стало волновать то, что в больницах и хосписах гибнут дети, наверное, проблема стала острой, не хватает медикаментов, Вы не пизди, что не ваха бит, тебе помог найти свой образ, но теперь ты не можешь обрести лица и мечтаешь убить отца, это твой дипов комплекс. Теперь к Лехе. Возникает ощущение, что после того, как к Лехе толпа плачущих мужиков по его словам подошла и поблагодарила его за мотивацию по жизни, то это нехило потешило ему самооценку, и он решил топать дальше. Сначала пройдемся по первым двум раундам. Смысл-то в чем? Все эти косяки с Эймуром можно было неплохо обыграть, но Леха просто перечислил их и все. Ты говорил так, а потом говорил так, то есть ты пиздобол. Вот и весь текст Лехи. В лицемерном лицемерие, в лицемер. Двуличная гнида. Лицемером лицемерия в лицемерии. Все предъявы можно было уместить в треть раунда, а он растянул их на целых два. Было очень скучно слушать. Вероятно, было обидно, когда Сеймур взял и отрубил их двумя хорошими флипами. Чувак, предъяву про то, что я пришел на Версус. Блять, ну это верх долбоебизма. Я сюда не просился, ты сам меня сюда вызвал. Блядь. Короче, ты думал, что вот это вот про то, что я респектовал гнойному, ты типа, блять, разорвал мое эго. Сука, ты, видимо, не видишь разницы респектовать человеку как батлеру и респектовать ему как человеку. 
Да? Третий раунд Леха снова наполнил нытьем, прямо как в батле с Руси. Видно было, как Рестера заебывала слушать Андрюшу, как и всем зрителям. Кроме Вити классика, конечно. Да, он подтянул рифмы, перестал блякать через каждое слово, начал вносить разнообразие в подачу, но где здесь батл рэп? Да ведь нажалась весь третий раунд, доказывая, что батл ради суицидников за монитором. И по словам Лехи, для этого ему нужны батлы. Ну тогда неудивительно, почему Рестер дал последний шанс Лехе на батле с 1347. Самое забавное, что после выхода батла Леха выпускает видео, где пытается доказать, что Сеймур ни разу не попал по Лехе и вообще его не батлил. В свою очередь, в своем выступлении слабой стороной он отмечает исключительно подачу. По его словам, панчи и вордплей у него были на абсолютно таком же уровне, как у Сеймура, но из-за плохого обыгрывания толпа ничего не выкупила. В этом ролике жалко мне его было еще больше, чем батле с Русей. Выстроив позицию непонятого, Леха заявил, «Я как будто пришел выступать против моды в самом главном доме моды и окончательно разочаровал меня». Не знаю, зачем он говорит, что ему надо прокачивать подачу, если пара строчек про его видео и любой оппонент вынесет его к хуям. Ну а что тут еще сказать? Сколько бы Леха не кичился своей преданностью к Версусу, его уже не первый раз сливает абсолютно любой батлер со слова. От Букера и 1347 до Сеймура. Ты батлишь настолько слабо, что ты даже не хаслмейн! Сеймуру пожелаем восстановить свои батловые скилзы и вернуться в форму, ведь на Фиделио уже не побатлишь. А Лехе? А что ему еще пожелать? Хер знает. Ну а с вами был канал Сгинь Уганда, всем спасибо за просмотров, лайков там накидайте, подписок, в колокол ебаните. Всем пока!